Let's learn the different function of the verb to have. The verb to have. Vous savez, mais après, nous connaissons comment pour utiliser le verb to have. Yeah, mais c'est ça que je vais vous pour How to use to have in English. Comment pour utiliser le verb to have. Subscribe. Abonnez sur Paco. Like et partagez la vidéo. Je vais vous donner pour vous expliquer how to use the verb to have. The verb to have means avoir en français. Gagner. Like, I have money. Moi gagner. But in English, it can be main verb or helping verb. And you can use it many different ways in English. Vous êtes capable d'utiliser dans différentes façons en anglais. Let's see. As a main verb, to have can be used for possession. Like, when you possess something. When you own something, this is the reason why I say possession or ownership. Ou capable d'utiliser le verb to have lorsque vous possédez un bagage. So, for example, I can say, I have a car. This is what I have. This is what I own. I have a car. Ça c'est posséder ou posséder. You own it. And you can use the verb to have for relationship. Vous pouvez utiliser le verb to have pour relationship, to relation. For example, I can say, I have two friends. Moi, j'ai deux amis. Or, I have my wife. Moi, j'ai madame moi. Let's have moi utiliser le verb to have for relationship. Ou capable d'utiliser le verbe to have for maladie, for illness. For example, I have a flu. Moi gagne. Par exemple, moi gagne une grippe. Moi gagne une rhum. I can say I have a cold. I have a cold. Moi gagne une rhum. Or I have a flu. I have a flu. Good. I have a flu. Moi gagne une rhum. Ou capable d'utiliser pour maladie. And sometimes, the verb to have can replace some verbs like the verb to eat, the verb to drink, and the verb to take. For example, I say, what do you have this morning? I mean, what do you eat this morning? Or what did you eat this morning? Or what do you want to eat this morning? What do you want to have this morning? I want to have, like, I want to have milk for breakfast I want to have or I want to eat so every morning I have tea chaque matin I drink tea I have tea you can replace the verb to drink by the verb to have or you can say what do you want to, to have what do you want to have qui sa ouvre pran for example si mon restaurant et me dit mon nom what what do what do you, what do you want to have with me? What do you want to have with me? Qui sont à aimer pour avoir? What do you want to have with me? You use the verb to have. And you can use the verb to have as helping verb. Vous pouvez utiliser le verb to have comme helping verb. Or you can say auxiliary. Vous pouvez utiliser le verb to have comme auxiliaire en anglais. But as possession, you use the verb to have for ordinary verb. As possession, pour possession, we utilise le verb to have comme verb ordinaire. But as helping verb, comme auxiliaire, but you use it sometimes for the perfect tense or the perfect tenses. Perfect. Perfect tenses. Ou utiliser le verbe to have comme auxiliaire ou bien helping verb. Helping verb, ça veut dire lier dans l'autre verbe conjugué. Ah bien, pour y faire les temps composés. If I say, I have seen a good movie. 
I have seen a good movie. Là, le verb to have, par verb ordinaire, c'est un helping verb qui aide pour me conjuguer. Verb ça, le verb to see, dans le temps perfect. Ça veut dire dans le temps composé. Now I have present perfect. Je vais vous arriver sur coup ça. I have seen a good movie. Mon te wè un bel film. Là, ou capable d'utiliser. Là, il fait même j'ai avec le verbe um, avoir en français. Ou dit là, j'ai vu. Ok? So, moi, conjugue le verbe voir avec auxiliaire avoir. Parce que là, bien compris. Moi, conjugue le verbe voir avec l'auxiliaire avoir. I have seen a good movie. So, c'est comme ça, ou capable d'utiliser le verbe to have. But as possession, You can use the verb to have with got. Lo posséder ou capable utiliser le verbe avoir avec got qui sont expression qui pas retirer en rien là dedans. So, if you have I have a car, do not use the contracted form. Pas utiliser forme contractée lorsque ou ça. Mais si m'a utiliser got par exemple, on capable dire même phrase ça, moi dit I've, I've got a car. If I say I've got a car, say have, même have ça avec got. Let me utiliser phrase là comme ça. Moi, pas besoin de mettre le verbe avoir sous la forme contractée. Mais si il y a got, moi, capable de faire ça. I've got some money. I've got a car. I've got a car. Ça signifie moins gain. Your machine. C'est dans le contexte ça yo qu'on capable d'utiliser le verbe to have. But don't forget to have as helping verb and to have as main verb. C'est ça que m'bral explique là. So don't forget I say to have as irregular. On fait ça pour qu'on puisse comprendre. So to have can be an irregular verb and then an auxiliary verb. To have capable de jouer deux rôles à la fois. Donc generally Généralement, nous dit nous, de toute façon que nous sommes capables d'utiliser le verbe to have, kit, nous avons une possession, là, ça, c'est un verbe irrégulier, et helping verb, que nous avons commencé à expliquer nous là, when it is auxiliary, or helping verb. Donc, il y a donc l'autre verbe conjugué. By the way, to have, capable main verb, là, c'est un verbe irrégulier, le capable verbe principal, là, ça, le pas aider en l'autre verbe conjugué, le pas helping verb. And to have can be auxiliary, capable auxiliary, lié de on l'autre verbe conjugué. But when it is the main verb, I mean irregular verb, là c'est verbe irrégulier, là c'est verbe principal. Like for example, if I say, um, for example, I say she has a TV, you know, a TV. She has a TV. She has a TV. Ligue en télévision. Donc, has is the verb to have. Ça, c'est le verbe avoir qui là, à la troisième personne singulier. A TV. This is the main verb. La verbe avoir, ça pas aidé en l'autre verbe conjugué. OK? Donc, laisse ça. L'opéra le mette à la forme négative, puis devant la vidéo vidéo sous ça. So, she has a TV. This is the main verb. Qui est-ce qui possède un TV? C'est mademoiselle là ou bien madame là? I don't know. This is the irregular verb or the main verb. And when the verb to have is a helping verb. Parce que, you're pas même non. Là, il se verbe irrégulier, il fait partie de verbe ordinaire. Dans une phrase, il dit ça, il y a un verbe principal. Mais là, il se verbe auxiliaire qui est le helping verb là, il y a un autre verbe conjugué. Le sa a yo capable de faire des temps composés avec en anglais. Ou faire temps composé yo avec l'auxiliaire avoir. For example, on va nous exemple. Si m'a dit, they have eaten. Yo te mange mange ya. They have eaten. La mouge auxiliaire avoir qui conjugue le verbe manger. Elle conjugue le verbe manger. 
au passé composé. C'est un passé composé pour le français, mais pas même presque en anglais. Il y a un contexte différent. Mais c'est avoir, auxiliaire avoir plus participe passé. Eh bien, have plus eaten, which is the past participle of the verb to eat. The verb is the verb to eat. You see it? To eat. To eat. Like this. To eat. All right. C'est dans le contexte ça qu'on est capable d'utiliser le verbe avoir et là, il est capable de prendre négation. Il est capable de négation. Par exemple, si je dis, they haven't eaten. Ils n'ont pas mangé, they haven't eaten. Mais là, je vais mettre pour me dire, she hasn't a TV. Non, she doesn't have a TV. This is what you have to say. Donc, moi, après, nous, que le verbe to have est capable de verbe ordinaire. Il dit verbe, régul... verbe irrégulier parce que. Verbe ordinaire est divisé en deux. Verbe ordinaire est un verbe régulier et un verbe irrégulier. OK? Et il est capable de verbe auxiliaire or helping verb. C'est aider l'autre verbe conjugué. Et dans la next vidéo, dans la next vidéo que nous allons gagner, nous allons montrer comment vous conjuguer le verbe to have là, normalement au présent de l'indicatif. Pas oublier, si vous avez une plus d'assistance, écris-nous pour être capable de payer et participer dans le coup que nous avons un très spécial pour vous dans le mois de juin, si vous voulez apprendre à parler anglais de A jusqu'à niveau avancé. Bye bye.